ഹായ് എവറി വൺ കുക്കിംഗിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഷീന ഷാനവാസ് ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസണൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായ ചക്കയാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായ ചക്കയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നല്ലൊരു ഗീ കേക്കാണ് ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടണേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പൊടികളും കേക്കിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിച്ചെടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കട്ട പിടിച്ച് കൊടുക്കും എല്ലാം കൂടി മുട്ടയും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അരിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ മൈദയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിതിൽ അരക്കപ്പ് ഗീ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗീ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായ ഗീ വേണം കേട്ടോ ചൂടാക്കിയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ടുള്ള ഗീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ വേണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗീ ആയിട്ട് മിക്സ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ടയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗീയും മുട്ടയും കൂടി കമ്പൈനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് പിരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത മുട്ട ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ധാന്യ ലൈസൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഒന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് പാലാണ് പാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലായിരിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പാൽ അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അരക്കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല പച്ച പാലാണ് അത് എടുത്തിരിക്കണത് പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം അധികം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കാരണം പാൽ ചേർത്താലും ഇതേപോലെ തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മറച്ചു കൊടുക്കുക ബീറ്റർ ഇനി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെത്തേ മെത്തേഡ് അറിയില്ല എന്നുള്ളവർ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുള്ളൂ നല്ലപോലെ ഞാൻ ഈ മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ബീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ തേച്ച് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ ഓവൻ ഞാൻ ഓവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ സ്റ്റൗ ടോപ്പില്ലേ അതിലേക്ക് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ കേക്ക് ടിൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു അറുപത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഓവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി ഡി